Good morning again. Uh, Vani Pujari from Aksha Fertility Center. Uh, polycystic covariance syndrome romba kolapadu nu nenikiren so idhe prolonged video panna bayangara kolapi yerkanave ellaru kolapathula irukinga adhu adukku vande na innum adhiga kolapam kudukka vendam nta da bits and pieces la pannitirukom so first yen varudhu nu paathom adukapra inda hormones enna na imbalance la irukum adu eppadi manage pandrathu abindrathu paathom மூணாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாருக்கும் மெயின் கொஸ்டின் அதுவாக தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் வந்து இது சொல்கிறீங்க க்யூரபிள் கிடையாது பட் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறீங்க பட் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் க குழந்த பிறக்குமா இல்லையா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பக்கத்து வீட்டில் சொல்கிறாங்க உனக்கு நீர்க்கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா குழந்த பிறக்காது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க போல் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ராங் ஓகே குழந்த பிறக்கிறதுக்கு பிரச்சனைகள் வர் வருமா வரலாம் வரும் கிடையாது வரலாம் நிறைய பேர் வந்து இப்போ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா லைஃப் ஸ்டைலு எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்புறம் அதனோட ஜீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஜீன்ஸ் தான் அப் நார்மலாக இருக்குது நம்மளும் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் அதனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸே வந்து கொஞ்சம் முன் அந்த கொஞ்சம் கம்மி அந்த என்விரான்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜீன்ஸ் மேலே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த டிசீஸோட இஃபெக்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து ப்ரெக்னன்சி தந்தானாக வரத்துக்கு நல்லாவே சான்சஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் டீனேஜில் நம்ம இதை டயக்னோஸ் பண்ணி இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சு அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும்போது கூட கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தந்தானாக ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் இல்லைனா டூ இயர்ஸில் வந்து தந்தானாக ப்ரெக்னன்சி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ந பண்ணணும் தான் அவசியம் கிடையாது பட் இதில் ஆகாதவங்களுக்கு ஓகே ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய இருக்குது பாலிசிஸ்டி கோவரிக்கு வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸோட எங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பாலிசிஸ்டி கோவேரன் ப்ராப்ளம் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக தோணும் ஜென்ரலாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோ பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா நைன்ட்டி டு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளில் வந்து ப்ரெக்னன்சி அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒரே மாதத்தில் வரும் ரெண்டே மாதத்தில் வரும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது பட் ப்ராப்பராக கரெக்டாக கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி வந்துடும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேருக்குமே ப்ரெக்னன்சி வந்துடும் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துடும் இதில் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அகெயின் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் திருப்பி லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஒபீஸாக இருக்காங்களா அப்படின்னா வெயிட் அதிகமாக இருக்காங்களான்னு பார்க்குறோம் இந்த வெயிட் ஃபேட் கண்டென்ட் உடம்பில் அதிகமாக இருந்தால் கூட அது கூட இன்சுலின் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இன்சுலின் ஆண்ட்ரோஜன் எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபேட் அதிகமாகும்போது இன்சுலினும் அதிகமாகும் இன்சுலின் அதிகமாகும்போது ஆண்ட்ரோஜன் அதிகமாகும் அகெயின் பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குழப்பிடும் ஸோ அதனால் ஃபேட் கண்டென்ட் உடம்பில் குறைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டு கீப் திஸ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஸோ நான் இவ்வளோ பேசினாலும் நீர் கட்டி பற்றி நான் எதுவுமே பேசலை ஹார்மோன்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் அதுதான் எசென்ஷியலி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறீங்களே இதில் அப்படின்னா மனசில் வந்து கட்டின்ற மாதிரி வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு கட்டி இருக்குது அந்த கட்டி போய் நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி மனசில் வரக்கூடாது இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் ஈவந்தோ அதுக்கு பேர் வந்து நீர் கட்டி ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட அது ப்ராப்ளம் வந்து ஹார்மோன்ஸில் தான் இந் இத்தனை ஹார்மோன்ஸ் வந்து குழப்பம் ஸோ நம்ம எல்லா ஹார்மோன்ஸும் நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அது பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டீனேஜில் எல்லாம் என்ன வேணும் டீனேஜ்னா நாட் இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் கிடையாது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் எப்படியும் பீரியட் அப்னாமாலிட்டியில் இருக்கும் டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பீரியட் வந்து கரெக்டாக வரணும் அந்த டைமில் பீரியட் கரெக்டாக வரலன்னா நம்ம பாலிசிஸ்டிக் கோவேரன் சின்ரோம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அதுக்கு பீரியட் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்ட் பண்ணுறோம் ஹேர் அதிகமாக இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணுறோம் பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணுறோம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் சொல்கிறோம் இது பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அந்த ஏஜில் ஸோ ஒன்ஸ் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட அதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறோம் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ண சொல்லுவோம்
அது வந்து நம்ம ஸ்கேனில் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் எக்கு வந்து வள எக்கு நிறையா இருக்கும் முட்டைப்பயில் எக்கு நிறையா இருக்கும் பட் சரியாக வளராமல் இருக்கலாம் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குழப்பத்தில் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்கு வளர்கிறதுக்காக கொஞ்சம் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது அந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறோம் பீரடை செகண்ட் டேலேருந்தோ தேர்ட் டேலேருந்தோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த டேப்லெட்ஸ் எக்கு தூண்டி விடுறதுக்காக டேப்லெட் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த டேப்லெட்டில் வந்து எக்கு வ வருதான்றது ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ எக்கு நல்லா வருது அந்த டேப்லெட்டில் அப்படின்னும் போது அதே டேப்லெட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்காவது கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறோம் இது ஏன் அப்படின்னா ஏன் வந்து இப்போ இந்த இந்த மாதம் எக்கு வந்துச்சு இல்லையா ஏன் வந்து இந்த மாதம் ப்ரெக்னன்சி வரலை எங்களுக்கு அது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் முட்டை வரலை அதனால் ப்ரெக்னன்சி வரலை அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ முட்டை வர வச்சுட்டோம் இந்த மாதம் முட்டை வந்தது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சி பட் ஏன் ப்ரெக்னன்சி வரலை அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்டிலிட்டிக்கு போகணும் ஏன்னா இது வந்து பெரிய கொஸ்டனாக இருக்கும் இந்த மாதம் முட்டை வந்துச்சே நீங்கள் ஊசி கூட போட்டிங்களே கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களே ஆனாலும் ப்ரெக்னன்சி வரலையே அப்படின்றது ஒரு பெரிய பெரிய கொஸ்டின் அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் கூட ஒரு கல் ஒரு பெண் ஆண் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெல் சைக்கிள்ஸில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் சைக்கிள்ஸ் வரையும் ஆகலாம் மாதம் மாதம் முட்டை வந்துகிட்டே இருந்தாலும் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ப்ராப்பராக இருந்தாலும் கூட டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் சைக்கிள்ஸ் வரையும் ஆகலாம் ஒரு மனிதில் மீன்ஸ் ஒரு ஹியூமனில் நம்மளுக்கு ப்ரெக்னன்சி வரத்துக்கு கன்செப்ஷன் வரத்துக்கு அப்படி தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியே வேலை பண்ணும் அப்படி தான் நம்ம பாடியே டிசைன் ஆகிருக்கு மாதம் மாதம் ஏன்னா ஒரு சில அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மாதம் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலே அந்த மாதம் வந்து ஒரு ப்ரெக்னன்சி கிடையாது நிறைய பேபிஸ் வந்து அதில் வரலாம் அது வந்து அந்த அனிமலோட கேரக்டரிஸ்டிக்காக இருக்கும் நம்மளும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல் தானே நம்மளும் நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக் இப்படி தான் எவ்ரி மந்த் அதில் நடக்காது ஒரு டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் சைக்கிள்ஸ் ஆகலாம் ப்ரெக்னன்சி வரத்துக்கு ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியில் என்ன நடந்துட்டு இருந்தது மாதம் மாதம் எக்கு வராமல் இருந்தது இப்போ நம்ம டேப்லெட் கொடுத்து வர வர வைக்க ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஸோ அது வந்து நார்மல் ஆயிருக்கு பட் ஸ்டில் நார்மல் பீப்புளுக்கு என்ன நடக்குமோ அதுதானே நடக்கும் ஸோ அதே மாதத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அது யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறோம் இந்த டேப்லெட்டில் உங்களுக்கு வருதுன்னா இதே டேப்லெட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸும் நம்ம பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு சில டைம் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் இந்த டேப்லெட் கொடுத்தா எக்கு வர்றது வர வரமாட்டேங்குது இல்லை டோஸ் அதிகப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இல்லை டோஸ் கண்டினியூஸாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எவ்ரி மந்த் ஸ்கேனுக்கு வர சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு ஒரு டேப் டைப் ஆஃப் டேப்லெட் கொடுத்தோமா ஒரு லெவன்த் டே டுவெல்த் டே பார்க்கும்போது எக்கு நல்லா வருதுன்னா ஓகே ஃபைன் ஒர்க்கிங் ஃபைன் ஸோ இந்த டேப்லெட்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் ப்ரெக்னன்சிக்கு வந்து முட்டை மட்டும் கிடையாது கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கணும் டியூப்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அணுக்களும் ஆண்கு ஆண்கும் எல்லாமே ஹஸ்பண்டுக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் மற்றது எல்லாமே நல்லா இருக்குது இது மட்டும்தான் முட்டை மட்டும் வரையாக வரமாட்டேங்குது அப்படின்னும் போது அதனோட டேப்லெட் கொடுத்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ண சொல்லுவோம் அதில் நிறைய பேருக்கு ப்ரெக்னன்சி வந்துடும் அதில் வரலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம எவ்ரி மந்த் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் கரெக்டாக வருதா அந்த முட்டை வந்து கரெக்டாக ஸ்மூத்தாக நட வளருதா இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த ஒரு டேப்லெட் பத்தலையோ அந்த டேப்லெட்டுக்கு சப்போர்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மெடிசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் டேப்லெட்டுக்கு சப்போர்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் அந்த முட்டை தூண்டி விடுறதுக்கு அந்த முட்டை வந்து சரியாக ரிலீஸ் ஆகுதான்னு க்ளோஸாக பார்த்துட்டு அந்த ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் தங்கறது தங்கறதுக்கு வந்து கர்ப்பப்பைக்கு சப்போர்ட் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது மாதிரி பண்ணுறோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அதனோட அதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம சப்போர்ட்ஸ் அதிகப்படுத்திட்டு இதில் ப்ரெக்னன்சி வருதான்னு கொஞ்சம் மாதம் பார்க்குறோம் இதில் வந்து ப்ரெக்னன்சி வரலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஐயூஐ இல்லை டெஸ்ட் பேபி அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் பட் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப்ஸில் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம்
ஸோ குவாலிட்டியாக வெளியில் வரலன்னா கூட நம்ம இது இந்த ஸ்டெப்ஸில் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெக்னன்சி வர வராமல் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் எல்லாம் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா ஸ்பேர்ம்ஸில் ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது மற்றபடி ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டெஸ்ட்டியூ பேபிக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் டெஸ்ட்டியூ பேபியில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த எக்கு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக நிறைய எக்கு வரும் பாலிசிஸ்டி கோவரில் நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கம்மியாக கொடுத்தா கூட நிறைய எக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் பட் அந்த நிறைய எக்கில் வந்து பாதி பாதி குவாலிட்டி முன்ன பின்னா இருக்கும் பாதி தான் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அந்த நல்லா இருக்கிற குவாலிட்டி இருக்கிற எக்ஸ் மட்டும் தன் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதோட நம்ம டெஸ்ட்டி பேபி பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ வந்து பாலிசிஸ்டி கோவரியில் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி வராதுன்னு கிடையாது வரத்துக்கு தான் வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சிம்பிள் ஸ்டெப்லவே தன்தானாகவும் ஆகலாம் இல்லை நம்ம சிம்பிளாக டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கும்போதும் ஆகலாம் இல்லை டேப்லெட்ஸும் இன்ஜெக்ஷன்ஸும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போதும் ஆகலாம் இல்லை அடுத்த ஸ்டெப்பு ஐயுவை அப்படின்னு அணுக்கள் எடுத்து உள்ளார போடுறது கர்ப்பப்பைக்குள்ளார போடுறது அந்த ஸ்டெப்பு அதை பற்றி திருப்பி இன்னொரு டீ இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்டெப்லவும் ஆகலாம் இதில் எல்லாம் ஆகலைன்னாலும் டெஸ்ட் பேபியில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாமே நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் இந்த பீப்புள் வந்து கன்சீவ் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணால் போதும் இதை பற்றி நம்ம பை பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு ஒரு ஒரு டெர்மினல் இல்னஸ் கிடையாது இந்த ப்ரெக்னன்சி பற்றி தான் எல்லாருக்குமே பயம் ப்ரெக்னன்சி வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கும் பட் எந்த ஸ்டெப்பில் வரும்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் நல்லா மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெயிட் எல்லாம் நல்லா மேனேஜ் பண்ணோம்னா இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ்லவே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது பற்றி அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ